大家好，我是静。这次安排了四天三夜花东之旅，主要食完台东三天，一路上经过绝美的南回公路，探索台东秘境，整理这次的路线给大家参考。有兴趣的人，我们就出发吧。晚上九点直接从台北开车到花莲睡一晚，隔天从花莲南下往台东。第一站来到了大农大富平地森林游乐园区休息。这里是被中央山脉与海岸山脉包围的平地公园。然后我已经来三次，它也是一样的漂亮。这一次我主要是想要去台东的行程，就一开始先在花莲住一晚，今天一早就准备出发台东。第一站的话还是先走刺客山，希望还可以看到金针花。而且现在这边超少人的，来到这边就觉得步调好慢。看新闻，那个十六十好像也没有金针花，所以这这次才决定去刺客山。下来宜兰的时候，经过宜兰居然雪隧没有塞车，就很顺畅，差不多台北下来从三个小时就到花莲。我们晚上开那个苏花改，很可怕，超暗的。而且我还捡到这个，现在是在赤科山，然后现在在八月到九月都会有那个金针花。它如果从山下开到山上，大概还要十公里，这个山路其实蛮难开的。我刚刚捡到的，在地上捡到的金针花，然后这边到现在已经九月中了，还开了很多哎，满满的。它有分好几个园区，就可以看你要去哪。啊，刚我们去的是那个小瑞士，它那边就是有一个可以拍照的地方，就是石头可以站上去。可是我现在想要去找那种背景可以很多花海的感觉，可以去找看看。到这九月底的时候，感觉就会开始谢，因为很多人说大概到花季到九月中，不过他好像不能直接进去，因为毕竟这也是人家的农作物，所以他都有写禁止进入，大家靠自己的技巧把它拍美美。站来到池上饭包故事馆，这边可以吃到池上便当。这边离那个波浪大道那边也很近，所以可以特别先过来吃个便当。
在池上故事馆的后面有个直销驿站，这边有卖很多当地的农产品，大家可以来看一下。台东限定的饼干，这个米也太可爱了吧！大概一杯的容量。乘五数，人好多、哦，大家都在等这一棵树开。第一次看人家等树，天空超美。这个景点是续金城五数最多人拍的。这是一个蛮保存蛮好的神社，应该日治时期就有。修缮的非常好，很完整，是以前那个日本移民的一起落成的，让我想到那个在花莲的庆修园，这算是一个快闪景点，如果有空的话可以来拍照。今天住一间青旅。然后会在台东连住两天，那明天的话，主要就可以玩一整天台东的行程了。这边路边都可以，就是随便你停，<笑>地真的很大。嗯、晚餐来吃云站部落音乐产品。其实他感觉蛮有名哎，人超多了，因为灯光很亮。我们有事先预定晚餐，不然听说要等很久。
后这是它的竹筒饭，很甜，就是如果人少的话可以点那种竹筒饭。如果大家不知道晚上台东要去哪的话，很推荐这个星星部落咖啡厅、景观咖啡厅。然后现在真的是超多人，刚路上都没有人，结果来到这个景观咖啡厅爆满，停车场都爆满。台东，我今天的行程会是去往南边走，就是会去太马里啊，多两车站的方向，这、就是民宿看出去的景观。哦，今天的太阳也太热情了，整个山头都离我好近哦，超美的。记得太马里那边的,的景点应该都是以拍照，我会去拍那个灌篮高手平交道，多两车站应该也是以拍火车为主。然后我在那边有找到一个呃琉璃手做的活动。你就出发吧现在会在这个斑马线上拍照，但感觉有点危险。门口要收费，一个人一个人十块，收清洁费。那里面有卖一些冰啊什么的，也可以去拍照。火车的时刻是十一点，它这边会写它的时刻表，所以等一下再来拍。所以我觉得这个角度好像不是很很完美的，再去找一下其他角度。这边拍看得到绿岛。准备前往下一站，应该是往呃太马里的方向出发。吃顶轮牛肉面，然后它是位在多良车站，大概十分钟的车程，所以就是拍完那个火车之后就开来这边刚刚好。
我看他网络上评价蛮高，有两千多折，四颗星。先来查菜单。现在来到泰马里车站，车站在那边，很多人从泰马里拍下去就可以拍整个海岸线，这边拍这个海岸线。这边还种很多花哎、欸！准备离开泰马里车站了，然后等一下要前往那个灌篮高手平交道。应该我记得离这边很近，车程就几分钟。欢迎木花道平交道了，那边算是一个五分钟景点，然后那边还蛮危险，要注意有没有火车。那接下来我们会去，应该是手做琉璃珠的地方，是我在 Google 上面看到的店，一家小店。今天是待在台东的最后一天，然后我经过了台东车站。今天是在台东的最后一天，然后我来到了台东车站来拍照
天会往海线回程，我记得会去加入兰修憩区，然后跟丽都山，就走一那个呃海边的行程，也可以看海景啊，应该是很漂亮，因为天气每天都是这么的好，好想在那边退休哦，而且整个马路都超空旷，那就出发吧。现在来到台东森林公园，然后它离台东火车站大概十分钟车程，它是三十块的门票，然后车子也算一张门票。我发现这边很大，算是台东很大的公园，所以就是进来还要再租脚踏车，就不太想骑脚踏车，所以用走得到。它是一个池塘啊，长这样。算蛮好拍的，可是我觉得这边真的太大，而且景色都蛮像的。如果是喜欢骑脚踏车的人，可以来。来到滨海公园，然后滨海公园旁边有这个阿公的小白屋。听说是一位阿公徒手盖，经历过台风啊什么的都都没有倒，很厉害。不过现在没有人居住了。蛮推荐这个景点的，然后这边也有卖很多吃的，但如果很累的人也是可以有脚踏车可以租，因为范围超大的。有一点阴阳海，颜色不一样，超蓝的，感觉比花莲更蓝一些，整个海平面都闪闪发光。在那个相框的，在前面一点点的地方，就可以拍到这个台东。这个景点也很适合有开车、骑车的人过来拍哦。现在来到加入兰修憩区，这也是一个很有名的海边景点。它是一个很多装置的休息区，因为它的装置艺术跟海景都蛮搭的。这边看绿岛好像又更清楚了，在这里，因且这边有一之前有一个装置艺术是很像鸟的形状，不知道为什么不见了，可能是换新的了吧。来到都兰部落，然
后这边有一家有名的店，叫做台党号，听说蛮好吃的。台当号，我们决定是外带，因为刚刚人太多，他有点人手不足。然后点了他最有名的山茶冰，就是茶叶，还有珍珠，然后配上他们腌制的梅子，我觉得清吃起来很清爽哎，就是也没有负担，不会太甜，很好吃，是很消暑的那个感觉，很像在喝喝那种梅子茶之类的。外带的炸鱼薯条，很像英国的炸鱼薯条，一份是两百块吧，然后有附一个一杯一瓶饮料跟选酱汁，我是选泰式酱汁，还蛮好吃的，鱼肉也是很大片，很嫩哎，而且很多汁，我觉得来一定要点这个。很推荐，是那种很鲜嫩的多汁的，还有炸的酥酥脆脆。这是位在都兰部落里面的果汁店，就是我刚点的火龙果凤梨，然后它现在目前也只有两种可以点，因为老板娘很忙，她要去上班。德公走进去，然后前往都立海滩，可以拍天空之景。嗯、我来到都立海滩，有天空之景哎，这样看别人好像就有一点点。应该蛮好拍的，呃，停车往往 seven 的方向走，再往福德宫的小路，差不多再走个，呃，六分钟就可以看到独立沙滩，然后大家的导引好美哦。来到比西里海岸，刚刚好像有看到三仙台，不知道看过去有没有？三仙台在后面哎、欸，听说还在修缮，我就没有去。谢谢大家看完我的影片，详细资讯会放在说明栏。初次探索台东的美，每一刻都令人放松心灵，很推荐大家来走一走。喜欢我的影片可以订阅，看更多照片可以追踪我的 IG。下次见，拜拜。